Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Mangeni Tutorials. Here you can see all my videos. Please do subscribe and hit the notification bell for you to be updated with my latest videos. Okay, hi guys, welcome to another edition of Mom Jenny's Tutorial. Today, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng attendance using Google Sheets and Google Forms. Ayan, so dito sa inyong Google um, account, ayan, dito lang po, uh, wait lang, papalitan ko lang ng ano. Ayan, mag, gagamitin ko yung debit account ko. Kasi yung kabila, kanina is pang student yun. So, ito, dito sa ating Google app, hanapin natin dito si Google Drive. Ayan. Yung ating Google Drive, ito yung parang ano natin, um, virtual USB. Online USB. Ayan, nandiyan lahat. So, dito, sa inyo natin ay pupunta tayo kay more than Google Form. Ayan. After that, pag na-access na po natin siya, ganito yung kalalabasin natin. So, nakikita natin dyan ang title. Click lang natin yan para lagyan ng title. For example, lagyan ko na masangkay attendance. Ayan. Tapos dito rin, lagyan natin ang masangkay attendance. So, same na yan. Tapos, yan dito, mag-start dito yung questions. So, dito sa questions, lagyan mo kung ano yung question na, na kailangan mo for attendance. Of course, lalagyan natin siya dyan na, huwag na natin isa isang name, um, first name, ganun-ganun. Ilagay na natin yung buo. Lagyan natin yung full, full name. Ayan. Ah, kasi mga bata sila, sige, huwag natin ilagay ng full name. Kailangan kasi lagi nag appear si last name. So, dapat last name. Oops. Last name. Ayan. Tapos, dito, lagi natin i-assure dito na yung short answer lang siya. Kasi pag click natin yan, marami na eh. May in paragraph, multiple choice, check boxes, drop down, gano'n gano'n. So, dito, ilagay natin yung short answer. Kasi short answer lang naman. Yung gagawin yan. Dito sila maglalagay ng short answer nila. And then, i-click natin tong required. Para pag hindi nila na-fill up ano yan, magre-red yan soon. Magre-red yan mamaya. Pag pinilapan. Okay, next, i-click natin yung button na to to add question. So, pagkatapos ng last name, okay, first name. First name. Oops. And again, short answer. Then, scroll down. The required ulit natin. Okay, next natin is middle name. Middle name. Okay, I should ulit natin yung short answer. Huwag natin siya required kasi ibang mga bata, wala silang middle name. So, maglagay dito na yun ang cross and open parenthesis na optional. Iba kasi yung bata walang Middle name. Okay, next. Ilagay naman natin dito yung time in. Okay, date muna pala. Date. Ano ba yan? Isa pa. Yan. Date. So, si Google kasi automatic yan. Nakakikilala niya. Yung tinatype natin. So, date. Nakalagay na dyan. Um, date. Ito na yan. Automatic na. Hindi natin kailangan i-click. Sabi dito, month, day, and year. So, ganyan yung magiging option din dun sa lalabas mamaya. Next, i-required natin siya. Then, after the date, ilagyan na natin si time. So, makikilala ulit ni Google yan si time. Then, ayan, nakalagyan na dyan. I-required ulit natin. Okay. So, wag na natin lagyan ng section or um, class kasi automatic naman nakalagay na dito yung section na ano niya. Pag sinabi yung masangkay, automatic yan. Grade 7 masangkay yan. Alam na nila yan. So, ayan. Pag natapos na natin i um, ilagay lahat yan, so pwede na tayo mag-check na ating theme. 
Yan, itin natin kung anong gusto niyang kulay po. Ilalagay niya dyan. For example, for grade 7 masangkay, mag-add kayo. For example, dito ako. Pink si grade 7 masangkay. Ayan. Font niya, basic font or playful. Ako basic para medyo makita ng mga bata. Next, choose image. Kung mayroon kang napiling image, sa kanila, meron kang naka nakalagay dyan sa file mo, pwede kang mag-upload ng photos kung meron na sila. Kung wala pa, dito ka na muna. Yan, pili ka ng image nila. Yan, school work. Yan eh. O, halimbawa, for kids. Tingnan natin yung for kids. So, halimbawa, ito yung napili mo sa kanila. Insert mo yan. Then, automatic mag show yan dito. Tapos, tingnan natin sa settings. Sa settings, ito yung pinakamahalaga. So, dapat, ano ba ba? Kasi may mga sarili na yan silang Gmail address eh. Para sa kanilang Google Classroom. So, i-click mo dyan para makulat mo yung email address nila. Tapos, para may option sila na makuha yung receipts nila kung sakaling uh, magkakapag-fill lang sila ng attendance para may copy rin sila. If, and um, Okay, always. Always mo. Para automatic na yon na makakatanggap sila ng receipt every time maglalagin sila. I-restrict natin to. Sa so, i-restrict nyo ba to sa users ng DepEd lang? Or ililimit sa limit to one response? Respond will be required to sign in Google. So, siguro huwag natin siya i-restrict sa DepEd. Kasi mga bata, hindi, na, hindi naman sila gumagamit ng DepEd account. Uh, respondents can edit, no. Si summary charts, no. Ikaw lang dapat, si teacher lang dapat. Okay, save na natin yan. And then, pwede na natin siyang isend. Okay, pag send natin, kita na natin ito kung sa email ba natin yan. Pwede yan sa email nila. Pwede kang gumamit ng tags. Okay, itatag sila. Kung hindi naman, kunin mo na lang yung link. Okay, yung link na to. I-click mo yan. Okay, pwede mo siya munang i-copy. O kaya, i-send mo dito, sa i-share mo dito sa FB. Yan, sa FB, kung meron kayong page, kung meron kayong um, tawag dito, yan, matang kay attendance, pwede mo yan i-pipin sa Facebook. Yan yun. Okay? Okay, so ganito na yung magiging ganyan sa mga bata. So, ayan, halimbawa ako, sasagot ako sa students. Yung email ko ay lupigajennifer.com ang student. So, last name ko for example, lupiga okay first name jennifer o oh, aniano okay yung Uh, limbawa ngayon, attendance ko ngayon, ay date ngayon ay 06-24-2021. Um, Tapos yung pasok namin ay 12-30 p.m. na yun eh. Ayan. Ayan. So, ayan. Sasubmit ko na yan. Pag sinubmit ko na yan, ayan. Meron na akong ganito. Tingnan natin ngayon kung may receipt akong natanggap. So, let's use again the... Yan. Ito po. Masangkay attendance. Yan. Ito yung receipt na sinasabi ko kanina. Matatanggap, matatanggap ni bata always. Kapag siya ay mag attendance. Right? So, paano naman natin i-gather yan? Paano naman natin makikita yan? So, pupunta ulit tayo dun sa ating Google Drive. Okay, yung ginawa natin, attendance. Okay, dito muna tayo. Yan, so ginawa natin, attendance. Ayan. So, dito kasi, makikita dito yung responses. Ito, so responses. So, makikita nyo dyan na meron na isang nag-response. Ayan, si Jennifer Lupita nga. Yan, ganun. Tapos, makikita nyo dito, nandito yung Google Sheet or Spreadsheet. Pag-click lang natin yan. Okay. So, nakalagay dyan, select response destination, create a new spreadsheet. So, click create na yan. 
Tapos, automatically, ipupunta niya kayo dito. So, ito na. Makikita niya na dito yung spreadsheet niya. Tapos, pwede niya na siyang uh, makikita niya siya dito. Uh, yung papasok na lahat ng attendance. Dito. So, dito, mananotify kayo kung sino yung pumapasok everyday at kung sino yung hindi. Ayan. Pwede nyo naman siya ano, baguhin, baguhin ng file name. Ang bawa dito, pagyan nyo dito na for June 24 attendance. Ayan. Pagyan nyo dyan. Kasi yan, makuha nyo na yung buong details ng mga bata. So, ayan. I hope na natulungan ko ngayon kayo for doing the um, attendance. Thanks for watching. Please do like and comment if you like my videos. And don't forget to subscribe.